చెరు కథ ఇతిహాసం లేదేమి ఇరు కథలకు వ్యత్యాసం అంతులేని విశ్లేషణ అలుపెరుగని అన్వేషణ ఏదేమైనా ఒక్కటి మాత్రం వాస్తవం ఇది ఒక ముగింపు లేని కథ ఏంట్రా బాబు వాడు ఉన్నాడా పోయాడా మూడు రోజులైంది నా మీద నాలుగు అక్షరాలు రాసి ఇప్పటివరకు కనిపించడం లేదా కొత్త కదా అలానే ఉంటుందిలే హలో మాస్టరు ఇక్కడిక్కడ కింద ఏంటి ఫ్రెషరా లేదన్నా మూడు రోజులైంది ఓహ్ నా ప్లేస్లో రిక్రూట్ అయింది నువ్వేనా ఎగ్జాక్ట్గా ఇరవై నాలుగు రోజుల క్రితం నేను నీ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు ఆయదా ఉన్నాడు కదా అదే రా మన రైటరు ఏదో రాసేద్దామని నన్ను ముందర వేసుకొని నీ పక్కన ఉంది కదా దాన్ని పట్టుకొని ఓ గంటసేపు శ్రీశ్రీ లెవెల్లో ఆలోచించి చించి చించి ఓ నాలుగు లక్షలు నా మీద రాశాడు అబ్బో ఏదో రాశాడు మన కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది అనుకునేలోపు నన్ను పక్కన పడేసి వెళ్ళిపోయాడు ఏమన్నా అంటే రైటర్స్ బ్లాక్ అంటాడు ఫైనల్గా ఇరవై రోజుల తర్వాత వచ్చాడు ఏదో రాసేస్తాడు అని చాలా క్యూరియస్గా ఎదురు చూసా వచ్చి రాగా నన్ను పట్టుకొని అల్లి పక్కన పడేశాడు చాలా బాధేసింది రా సర్లే కానీ మనది ఇంకా రాలేదా ఆడా ఇక్కడ దాగబడి తెచ్చాడు Uh-huh.
అన్నా వీడు ఏడుస్తున్నాడన్నా అదేంట్రా నువ్వు రాసే క్యారెక్టర్లు ఏడుపుకోవటం అనుకున్నాను కానీ నువ్వు ఏడుస్తావు అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఏమైంది ఏయ్ సరిగ్గా చూడు ఆడ రాసిన స్క్రిప్ట్ అయి ఉంటుందేమో లేదన్నా ఇట్ నిజంగానే సూసైడ్ నోట్ రాస్తున్నాడు అరే అరే ఇప్పుడు ఏమైందని చావాలనుకుంటున్నావురా ఇప్పటికే రెండేళ్ళు అయింది పుస్తకం రాస్తూనే ఉన్నా అక్షరాలు ముందుకు నడపను అంటున్నాయి కథ ప్రశ్నిస్తుంది ఎప్పుడు పూర్తి చేస్తావని కాగితాలు కన్నీరు పెడుతున్నాయి ఇంకా ఎన్ని పేపర్లు నేను అలిపేస్తావురా అని రే మమ్మల్ని ఎన్నో రకాలుగా వాడుకుంటున్నారా టిష్యూ పేపర్ దగ్గర నుండి మెరపకే బజ్జీలు కట్టే పేపర్ వరకు వాటితో పోలిస్తే ఒక రైటర్ చేతి నుండి ఫెయిల్యూర్ పీజ్గా మా జీవితాన్ని అలిపోవడం మా లైఫ్కి అది ఒక రెస్పెక్టబుల్ ఎండ్రా అలాంటిది మేమెందుకు కన్నీళ్ళు కారుస్తాం రా రే ప్లీజ్ రా ఆపేరా నా కథలో పాత్రలందరూ మెల్లగా ముసలోళ్ళు అయిపోతున్నారు కనీసం నేను చచ్చిపోయే లోపైన ఈ పాత్రలకు ఒక ముగింపు ఇచ్చి కథ పూర్తి చేస్తానన్న నమ్మకం నాకు కుదరడం లేదు ఏ నా మాట వినరా ఈ కథ కాకపోతే ఇంకో కథ కానీ అది రాయడానికి నువ్వు ఉండాలి కదా ప్లీజ్ పేరా మనిషి కథకి మనిషి రాసే కథకి కొంచెం కూడా పోలిక ఉండదు కదా మనిషి రాసే కథలో వాడికి నచ్చిన పాత్రకి అనుకూలంగా కథని ముగించవచ్చు కానీ దాన్ని రాసినోడి జీవితం ఎలా ముగుస్తుందో కనీసం వాడికి కూడా తెలియదు కానీ నా జీవితంలో రెండు ఒకటే రెండు కథలు అర్ధాంతరంగానే ముగిసిపోతున్నాయి అందుకే నా కథ చచ్చిపోయే లోపు నేనే చచ్చిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను చావాలనుకుంటున్నది ఒకేదాని కోసమా 
కథ కోసమా ఈ పరుగుదేని కోసం కారణం ఒక రాయని కలమా లేదా నాకు రాయడం చేత కాదా రచయిత అన్న ముసుగులో ఒక అబద్ధపు నీడలా బ్రతుకుతున్నానా అసలు ఒక కథకి ముగింపు సాధ్యమా లేదా అది మన సంతృప్తి కోసం రాసుకునే ఊహా భ్రాంత ఒక్క కథని రాయడానికి ఎన్ని ప్రశ్నార్థకాల అనుకుంటే ఏదో కంతం రాయగలను అలా రాసిన మరుక్షణమే నేను రాసిన కథతో పాటు నా కథకి కూడా ముగింపే చస్తే నేను మాత్రమే చస్తా కానీ నేను రాసే ఆ అభాస్తవపు అంతం వల్ల కథ చస్తుంది కథలోని పాత్రలు ప్రతీక్షణం సిగ్గుపడుతూ ఒక కృత్రిమ ప్రపంచంలో బ్రతుకుతాయి కథ 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 నేను రాస్తున్నది కథ చదివేవాడికి మాత్రమే అది ఒక కథ రాసేవాడికి మాత్రం అది వాడి జీవితం కథలా రాస్తే ముగింపు మాత్రమే ఇవ్వగలను కానీ జీవితాన్ని రాస్తే వాటికి ఎప్పుడూ అంతం ఉండదు అవి బ్రతికే ఉంటాయి అయితే నేను రాస్తున్నది కథ కాదు దీనికి కాగితంలో మాత్రమే ముగింపు ఉంటుంది చదివిన వాడి ఊహల్లో ఈ జీవితాల మనుగడ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఏదో ఒక సందర్భంలో వాడు తలుచుకున్న ప్రతిసారి ఈ పాత్రలు ప్రాణం పోసుకుని మరీ పైకి లేస్తాయి అయితే నేను రాయాల్సింది ముగింపు కాదు వాళ్ల జీవితాల్ని ఏ కథకి ముగింపు ఉండదు కథకి అంతమంటూ ఉంటే అది ఆ దశకే పరిమితం ఈ పాత్రలు ప్రతి కథకు ఒక కొత్త పుట్టుక వాటి జీవితం అలు పెరగక సాగే ఒక నిరంతర కావ్యం వాటి గమనం గమ్యం రచయిత నిర్దేశార్థం